pada tahun 2015 UNESCO ada buat sambutan International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haitam ni sehingga digelar The Father of Optics Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Metu just create content Make your smile Okey, walaupun dalam otak kita ni Kita selalu bangga dengan tokoh ilmuwan barat Percaya atau tidak Permulaan sains moden terutamanya dalam bidang optik Dicetuskan oleh seorang ilmuwan Islam Dan perkara ini diakui oleh komuniti di negara barat Malah mereka ni menghargai seorang ulama ni di dalam sambutan International Year of Light pada tahun 2015 untuk memberi penghargaan kepada tokoh Islam tersebut tentang penemuan penting beliau kepada seluruh dunia ni dalam video kali ni aku nak share cerita tentang seorang tokoh ilmuwan Islam yang bernama Al-Haitam tapi sayangnya nama beliau ni tidak pernah disebut dalam buku teks sekolah negara kita ni kalau tanya siapa pencipta teleskop semua orang tahu Galileo Galilei kan kalau tanya siapa Johannes Kepler pula orang semua tahu ahli astronomi daripada Jerman tersebut dan siapa pelukis potret Mona Lisa orang tahu Leonardo da Vinci yang melukis potret tersebut tapi korang tahu tak semua nama yang aku sebutkan ni pernah membaca buku yang ditulis oleh ilmu Islam yang bernama Al-Haitam tadi walaupun dalam bahasa Arab dan kalau bukan sebab dia mungkin Chuck Hurley, Stephen Chen dan Jeff Karim tak terfikir pun untuk mencipta YouTube yang korang tengok sekarang ni jika korang berminat dengan cerita ataupun video macam ni boleh tekan butang like dan subscribe bagi aku senyum sikit Ini bukan Al-Quran yang dibaca oleh ramai orang Islam Tapi orang Barat pada zaman dahulu membaca buku ini untuk menggunakan ilmu di dalam buku tersebut Untuk mencipta kamera pada zaman sekarang Ini merupakan kitab optik ataupun Al-Munazir Yang paling-paling berpengaruh di Eropah Malah di seluruh dunia Walaupun sudah berusia lebih 1000 tahun Ilmu di dalamnya masih relevan untuk diguna pakai sehingga kini Terutamanya dalam bidang optik Penulis buku ini merupakan ilmuwan Islam Yang bernama Ibnu Al-Haitam Ataupun orang Eropah panggil dengan nama Al-Hazan Al-Haitam hidup di zaman kegemilangan Islam Ataupun yang selalu kita dengar dengan nama The Islamic Golden Age Pada abad ke-11 Yang lahir pada tahun 965 Masihi Dan meninggal dunia pada tahun 1040 Masihi Kamera mudah alih yang pertama dicipta oleh Johan Zantu pada tahun 1685 berevolusi daripada ilmu ahli ulama Islam dan tokoh Islam ni. For me what's so amazing is that we all around the world we talk about Newton as being the father of optics and yet here we are a thousand years ago 700 years before Newton and here's a ray diagram this this there's a there's a convex lens and there's a focal point and there's all the the, the ray lines and parallel lines and the angles of refraction here it is a thousand years ago Okey, dia dilahirkan di kota Basrah di negara Iraq sekarang ni. Semasa berada di Basrah, dia bekerja sebagai pegawai pemerintah di kota tersebut. Kerana kebijaksanaan dia masa ni. Pada awalnya, dia merupakan seorang ulama muda. Cuma pemikiran dia ni ke arah mencari kebenaran. Ya, yeah, bagi dia betul Al-Quran itu merupakan petunjuk ke arah kebenaran. Tapi, dengan mengkaji kebenaran alam semesta ni ataupun sains ni, dia akan lebih mengenali tentang kehebatan Allah dan dengan ini dia boleh menyatukan perbezaan pemikiran antara ahli ulama tentang kebenaran yang tersembunyi dengan melakukan eksperimen untuk dijadikan bahan bukti jadi dia mengambil keputusan untuk merantau ke kota Ahwaz dan Baghdad untuk melanjutkan pengajian dan penelitian tentang ilmu pengetahuan dia kerana di sini merupakan pusat intelektual dunia pada ketika itu oleh sebab inilah dia jadi mahir dalam bidang sains, ilmu falak, matematik, geometri, perubatan dan falsafah ha, semua dia tapau dah pergi belajar apa semua tu atas faktor ni lah pemerintah di Mesir Sultan Al-Hakim masa tu mengundang Al-Haitam ni ke Mesir untuk membantu dia menangani masalah banjir di Sungai Nil yang melanda Mesir pada setiap tahun 
dan Al-Haitam bersetuju untuk mengatasi perkara tersebut walaupun dia merupakan ilmuwan yang tersohor masa tu dia tidak berjaya untuk mewujudkan empangan seakan domino macam tu kan seperti yang dia fikirkan kerana kurang peralatan canggih masa tu nak dijadikan cerita masa ni tak nak bagi pemerintah mesti tu marah dia meninggalkan pekerjaan tersebut dan berpura-pura hilang ingatan oleh sebab tu Al-Haitam telah dikenakan hukuman tahanan dalam rumah masa ni lah dia ambil peluang ni untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha-usaha saintifik sehinggalah akhir hayat dia menjadikan nama dia ni setaraf dengan nama-nama besar ilmuwan Eropah yang lain pada tahun 2015 UNESCO ada buat sambutan International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haitam ni sehingga digelar The Father of Optik orang barat bangga dengan ilmuwan Islam huh, kan? tengok video ni I am pleased to partner with international organization 1001 Inventions to launch the world of Ibn al-Haytam global campaign to promote light science for the benefit of all. Masa dia dipenjara dekat dalam rumah, antara penemuan yang merevolusi pandangan sains dunia masa tu adalah al-Haytam ni menjelaskan bagaimana mata kita ni bekerja. Sebelum dia ada ilmuwan Yunani yang mengatakan mata akan mengeluarkan sinaran visual untuk kita boleh melihat. Tapi Al-Haitam menolak semua tu dan mengatakan matalah yang menangkap sinaran visual objek tersebut untuk kita boleh melihat. Bukan mata mengeluarkan sinaran visual macam Cyclop tu kan. Perkara ini bukan sekadar teori, ia dibuktikan melalui eksperimen yang dia buat masa tu. Eksperimen ini dinamakan kamera obscura ataupun kamera lubang jarum yang membenarkan cahaya masuk melalui lubang kecil dalam ruangan gelap yang tertutup. Dan semua perkara ini dirungkaikan semasa dia dipenjarakan di rumah masa tu. Untuk pengetahuan korang, perkataan kamera berasal daripada bahasa latin yang bermaksud ruangan dan obscura pula bermaksud gelap. Jadi, perkataan ini merujuk kepada eksperimen yang dilakukan oleh Al-Haytam tersebut. Hebat kan? Dan yang paling hebat lagi, semua proses ni dilakukan melalui pemerhatian, hipotesis, membuat eksperimen dan membentangkan perkara tersebut untuk pengesahan bebas. Ironinya, kaedah ini serupa dengan kaedah saintifik moden sekarang ni kan? Kaedah ini ditemukan 600 tahun sebelum Galileo Galilei, 500 tahun sebelum Leonardo da Vinci, 200 tahun sebelum Roger Bacon. Yang mana nama yang aku sebutkan ni merupakan tokoh ilmuwan terawal di Eropah. Okey, semasa Sultan Al-Hakim mangkat pada tahun 1021, Ibnu Al-Haytham tadi kembali aktif dalam kegiatan ilmu dan dia telah mengabdikan diri dia di Universiti Al-Azhar. Sebelum itu, dia ada pergi ke Andalusia ataupun Spanyol sekarang ni yang merupakan pusat ilmu pengetahuan Eropah masa tu untuk pergi belajar dekat sana, terutamanya dalam bidang optik. Kalau penemuan kamera obskura yang aku sebutkan tadi biasa bagi korang, antara penemuan lain yang ditemukan adalah Ibnu Al-Haytham ni telah memetakan bahagian-bahagian penting mata dan menerangkan secara detail tentang cara mata kita ni berfungsi malah dia mahir dalam menerangkan sifat cahaya itu sendiri yang membawa dasar cahaya itu bergerak dalam garisan yang lurus gila jadi daripada sinilah dia kembangkan ilmu dia ni dengan menjelaskan tentang pantulan cermin, pembiasan cahaya dan fenomena-fenomena yang lain yang berkaitan dengan optik ni malah semua perkara ini dipelajari oleh semua pelajar di sekolah di negara kita ni eh. tapi itulah nama Ibnu Al-Haytham ni tidak pernah disebut dalam buku teks sekolah kita ni alolah dia bukan tulis buku pasal optik satu tu je Al-Haytham juga menulis lebih daripada 200 buku yang melibatkan bidang matematik, falsafah, astronomi, sains, engineering dan lain-lain tapi kebanyakan buku dia ni hilang walaupun nama dia ni tak popular macam Albert Einstein yang menemukan bot atom yang membunuh rakyat Jepun di Hiroshima dan Nagasaki nama Al-Haytham telah diabdikan di sebuah kawah bulan sebagai penghargaan kepada dia yang bernama Al-Hazan bukan tu je, gambar dia ada dalam mata wang negara Iraq 
Ha, macam ni. 10,000 dina Iraq ni. Kalau kita letak gambar agung kan? Ha, baru korang tahu gempak tak gempak Al-Haitam ni. Apa pendapat korang tentang Ibnu Al-Haitam ni? Boleh komen dekat bawah tu. Kalau korang berminat dengan video macam ni, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Amir. Assalamualaikum.